Paano nga ba maging licensed drone pilot sa Pilipinas? What's up mga padrone? My name is Mark Gimbao and welcome to my channel. Disclaimer muna tayo. Ako po ay hindi isang professional drone pilot at lalong hindi pa ako expert sa batas tungkol sa pagpapalipad ng drone sa Pilipinas. Ang lahat na sasabihin ko sa video na to ay pawang opinion ko lang po based on my experience at sa mga na-research natin sa website ng Kaap at ng Philippine Drone Network. Walang formal na drone pilot license sa Pilipinas pero meron tayong tatlong klaseng certificates na pwede natin makuha sa Civil Aviation Authority of the Philippines or Kaap. Una ay ang ARPAS Control Certificate. Ito ang kailangan natin para tayo ay maging isang licensed professional drone pilot. Pangalawa naman ay ang ARPAS Registration Certificate. Ito ang makukuha natin kapag tayo ay magparehistro ng ating drone sa Kaap. At ang pangatlo ay ang ARPAS Operator Certificate. Ito naman ay para sa ating aerial business at commercial services. Upang maging isang licensed drone pilot, we must be at least 18 years of age para qualified tayo to apply the ARPAS Control Certificate. At kailangan natin gawin ang mga sumusunod. Una, mag-training sa isang Authorized Drone Training Center for a Training Certificate. May bayad po ito. At ang training fee ay naglalaro sa more or less 6,000 pesos Depende sa training center Medyo magastos po Kaya siguraduhin ang drone training center ay accredited at authorized by the CAAP Na mag-conduct ng ARPAS training With at least 5 hours of flight time on the type of drone that we intend to operate Pangalawa Pilapan ang CAAP Form 542. Maaari nating i-download ang nasabing form sa website ng CAAP. Pangatlo, picturean ang ating drone kasama ang serial number at i-print kasama ang technical specifications katulad ng camera resolution, flight time, speed, range, transmitter or remote control batteries at mga accessories. Kadalasan ang mga specs ng ating drone ay makikita natin sa user manual. Personal nating ipasa ang mga nasabing dokumento sa licensing and certification department ng CAAP. Pang-apat, magpa-schedule para sa knowledge test sa Airman Examination Board at bayaran ang examination fee na 230 pesos per subject. After passing the written exam, bibigyan ka ng knowledge test report at bayaran natin ito sa halagang 140 pesos. Dalhin ang knowledge test report sa Licensing Certification Department or LCD upang kumuha ng skill test permit at ang schedule natin para sa skill assessment. Posibleng may baya din ang skill test. Titignan nila kung Maroon na ba talaga tayo magpalipad ng ating drone? Once na pumasa tayo sa skill test, pwede na tayong pumunta sa LCD at isubmit ang knowledge report test, ang skill test result, yung dalawang one by one picture, at bayaran ang application fee na 3,360. After 5 working days, maaari na natin i-claim ang ating ARPAS Controller Certificate sa CAAP Licensing and Certification Department. Again, ito po ang CAAP requirements na ihanda natin para mag-apply ng ARPAS Controller Certificate. Una, ang CAAP Application Form number 542. Pangalawa, ang Training Certificate with at least 5 hours of flight training. Pangatlo, ang specification of drone. Pangapat, ang picture ng ating drone with serial number. Panglima, 
functionalities test result at ang dalawang one by one picture natin with white background for more details visit the official website of the Delegation Authority of the Philippines at www.kaap.gov.ph If you like this video, please give us a thumbs up and if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Thanks for watching.